。萧炎被唐振的父爱之情所感动，愿竭尽全力救助唐火儿。我不但将成之计，幻大师灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎临危请命，独自炼成火蒲丹。为报答萧炎，唐振答应让萧炎观摩天火三玄变，此举却遭到焚炎谷长老们的反对。萧炎为获得天火三玄变的完整传承，毅然与无尘长老一战。若是再不收拾这残局，恐怕焚炎谷会被这东西搞得一团糟了。收这萧炎居然将异火发挥出此等威力！我焚炎谷掌控九龙雷罡火这么多年，也未曾达到这般地步。此子，当真是不凡呐、啊！十回合已至，武臣，你输了。按照约定，你获得天火三玄变的传承资格。恭喜你，萧炎。能与炎盟结盟，实乃我师明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。哼！啊，师明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。师明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会包藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和您一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。大哥，小言子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说。他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理炎盟，特别是美杜莎女王。彩铃，幸不辱命，天魂溶血丹我练成了。只盼这天魂溶血丹，是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待，或许执着。之后我便会前往中州。那里有着积蓄我奔赴的使命，但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。报仇！还是头一次看到传承技能的水晶球。发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿、哦，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年斗气大陆上，曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖便是这五位至强者中的一员。还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来
，我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心。嗯、最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。以后有缘，还会再见他。谷这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付，解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。叶家，那新兰的全名叫做叶新兰。嗯，他是丹域叶家之人。哎，小野，你可不知这叶家呀！少放肆！那叶家呀，现在的处境可不太妙啊。丹域龙蛇混杂，但总的来说，只有五大家族能与丹塔有关系。叶家便是能进入丹塔长老系的家族之一。不过，若是萧炎你能留下来，与咱成为一家人，以你的天赋，定能带领我们柳家一飞冲天。菲儿，别胡闹，<笑>要是再被打巴掌，就丢脸喽！<笑>你找死！刘晴，时辰也不早了，我要立刻去丹域一趟。虫洞早就为你安排好了。若是遇上麻烦，就尽快赶回天皇城。即便我柳家实力不强，也会尽力保你。谢了，刘谦。嗯，保重。就，喂，哎，萧炎，带我一个呗。萧走了。你先帮我打上，以后再跟你解释。啊，你起来。我们还没说完呢。哎，萧炎，你先别走啊。这不能怪我呀！你，你赶紧放开，不然我不客气啊！啊！看你的毛腿！这怎么走了？
冰河谷全力搜寻若男毒女，若有线索者，可获天价悬赏。前段时间被不少势力联手狙杀的，就是这个女子。据说她可是传闻中的恶男毒铁。老将，叶城叶家在何方位？一直往前，叶城最高的建筑就是叶家。金兰，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许金兰带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，哼！本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了。或许他能救你的朋友，但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天你哪儿都别想去。嗯嗯嗯，阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。小小眼大哥，大长老。下来，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她……带我去找她。嗯、你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃代驾之身，岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。黄王，敢来我叶家放肆，今日我就替你家长辈好好管教一下。哎、什么？管教的话，你还真不够资格。四长老可是一心斗宗，这才一年时间不到，萧炎大哥居然已经强到了这种地步。你就是新兰口中的天才，你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今示威，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么。在下可没时间奉陪，小辈休走。
间给你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。掌握了完整的天火三玄变后，萧炎惊讶，此秘法简直就是为他量身打造。而此时的他也并不知道，天火三玄变的创造者与他之间的渊源有多深。此件事了，萧炎告别唐家父女和柳琴等朋友，独自前往丹域寻找小医仙他们的下落。当萧炎得知小医仙因恶难毒体被人追杀后，带走被家族所困的新兰，立刻赶往洛神剑营救。当初我与小医仙姐姐紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域。不曾想，小医仙姐姐乘之恶毒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿。他们的目的，就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体。去焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落。谁知。都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。嗯、对了，紫嫣和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信，说他忽然有一些感应，需要回家。紫嫣那丫头，身份虽说一直成谜。不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。这便是洛神剑吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒雾萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险之极。的确毒雾遍布。那我们要怎么找到小医仙？这只寻毒鼠。是之前小医仙姐姐教给我的，她能带我们找到她。我们跟上。
中了我冰河谷的冰尊境，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。往哪儿躲掌握了完整的天火三玄变后，萧炎惊讶，此秘法简直就是为他量身打造。而此时的他也并不知道，天火三玄变的创造者与他之间的渊源有多深。此件事了，萧炎告别唐家妇女和柳晴等朋友，独自前往丹域寻找小医仙他们的下落。当萧炎得知小医仙因恶难毒体被人追杀后，带走被家族所困的新兰，立刻赶往洛神剑营救。小医仙姐姐，紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域。不曾想，小医仙姐姐成之恶徒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿。他们的目的，就是为了得到小医仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。嗯，小医仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小医仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落，谁知都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。对了，紫妍和小医仙在一起吗？我们到丹域不久后，她就回家了。她给我们留了一封信。说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小医仙的事情解决之后，再去寻他了。特别是洛神剑吗？果然险恶。不过以小医仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒物萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险至极。的确毒物遍布。那我们要怎么找到小医仙？
这只寻毒鼠是之前小一仙姐姐交给我的，她能带我们找到它。我们跟上中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰器会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许新兰带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？嗯、胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这，哼！本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中，我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。
难道你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了，或许他能救你的朋友。但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天，哪儿都别想去。嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。小小眼大哥，大长老。下来，这究竟怎么回事？小一仙姐姐她，带我去找她。你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。前辈，新兰乃代驾之身，岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。黄王，敢来我叶家放肆，今日我就替你家长辈好好管教一下。你什么？管教的话，你还真不够资格。啊四长老可是一心斗宗，这才一年时间不到，萧炎大哥居然已经强到了这种地步。你就是新兰口中的天才，你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今势微，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么。在下可没时间奉陪，小辈休走。时间跟你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。